हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा और इसके बारे में जो भी चीज़ें बुक में हमारे लिखी हुई हैं आई की बुक में वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो ये एम फर्स्ट ईयर आई इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में हम करने वाले हैं फॉरन एक्सचेंज रेट्स ठीक है तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ठीक है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ तो फॉरन का मतलब आपको पता है विदेशी राइट right. एक्सचेंज का मतलब होता है जो आप एक्सचेंज करते हो मतलब किसी सामान के बदले जब आप किसी सामान को एक्सचेंज करते हो वो हमारा एक्सचेंज कहलाता है राइट इसका हिंदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा रेट्स का मतलब आपको पता है दर किस दर पे आप चेंज कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब है कि जो विदेशी खुदरा आई आई थिंक नहीं खुदरा नहीं होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब है कि जो विदेशी रेट्स होता है जिसके जिस रेट्स के बदले आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हो वो कहलाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर बताऊँ आपको तो एक डॉलर इज़ इक्वल टू वन डॉलर इज़ इक्वल टू सेवेंटी थ्री रुपीज़ अराउंड इन आवर डेज राइट अभी के टाइम पर एक डॉलर में तकरीबन तिहत्तर रुपये होते हैं ठीक है बट वैन इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे हमारा इंडिया का जो करेंसी था वो तकरीबन डॉलर के बराबर था बट ड्यू टू डाउनफॉल के कारण हमारी करेंसी धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती गई और uh, अभी जाकर के हमारी करेंसी जो है वो वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री रुपीज़ पर है तो अगर आप एक डॉलर किसी भी बैंक में लेकर के जाओगे तो आपको तिहत्तर रुपये वो बैंक जो है आपको देगा ठीक है तो ये हमारा एक रेट है एक एक्सचेंज रेट है कि ठीक है एक डॉलर के बदले मैं आपको तिहत्तर रुपये दूंगा तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आइए देख लेते हैं द प्राइस एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड इन एक्सचेंज फॉर अनदर इन द फॉरेक्स मार्केट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज सिंपल जो मैंने अभी आपको बात कही कि जिस प्राइस पे किसी एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है उसको उसको हम कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट्स ठीक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से मैं पढ़ देता हूँ द प्राइस एट विच वन करेंसी ट्रेड इन इन एक्सचेंज एक करेंसी को आप ट्रेड कर रहे हो इन एक्सचेंज फॉर अनदर इन फॉरेक्स मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो यहाँ पे जब आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी के बदले जब आप एक्सचेंज कर रहे हो जिस रेट पर एक्सचेंज कर रहे हो वो हमारा कहला रहा है फॉरन रेट फॉरन एक्सचेंज रेट्स ठीक है इन द फ्री मार्केट दीज प्राइस मूव अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई अगर फ्री मार्केट की बात की जाए तो आपको पता है कि जब से डब्ल्यू टी ओ अस्तित्व में आया तब से चीज़ें जो हैं फ्री हो रही हैं इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो फ्री होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाया जाता है ना बट अभी के टाइम पर अमेरिका बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्राम गवर्नमेंट है ना लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो डब्ल्यू टी ओ का जो मेन मोटो था कि इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देना उसके पीछे जो मेन जो ऑब्स्टैकल यही था कि टैरिफ जो है टैरिफ बेरियर्स जो हैं उसको हटाना ठीक है ना तो उसको हटा एक तरह से हटा दिया गया है एक तरह से फ्री मार्केट का निर्माण किया गया है पूरी तरीके से नहीं बट पार्शियली अगर देखा जाए तो फ्री मार्केट का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है जहाँ पे प्राइसेस जो होती हैं वो ऊपर नीचे करती हैं मतलब प्राइसेस कभी ऊपर चली जाएंगी कभी नीचे आ जाएंगी तो ये जो प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आप यू जी नेट का मेरे प्ले, जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कीजिए आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में एक वीडियो मिलेगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में और भी वीडियोज़ बनाऊँगा फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ओवर दे देता हूँ कि देखो डिमांड एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है लॉ ऑफ डिमांड क्या है लॉ ऑफ डिमांड ये है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम जाएगा अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर प्राइस और डिमांड को फैक्टर पकड़ा गया है ठीक है आप खुद ही सोचो कि जब आप आलू खरीदने जाते हो जब आप आलू का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या आप ज़्यादा आलू खरीद खरीदोगे नहीं तो डिमांड उसकी गिर जाएगी आप कम आलू खरीदने लगोगे लेकिन जब प्राइस गिर जाती है है ना तो क्या होता है तो फिर डिमांड जो है बढ़ जाता है ठीक है सप्लाई के लिए लेकिन इसका उल्टा नियम है सप्लाई में क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ता है तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है सॉरी डिमांड नहीं बोलना चाहिए था मुझे जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है क्योंकि वहाँ सप्लाई की बात हो रही है मतलब एक तरह से जो आदमी सप्लाई कर रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है और डिमांड जो है यहाँ पे ब
होता है ठीक है वेयर एज इन रेगुलर मार्केट रेगुलेटेड मार्केट एक्सचेंज रेट्स आर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड वेयर एज अगर आप देखा देखा जाए तो रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है या फिर उसको कंट्रोल किया जाता है ठीक है फॉरेक्स मार्केट्स आर नीडेड एटलीस्ट पार्शियली रेगुलेटेड एज ईच गवर्नमेंट ट्राइज टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट फॉर देयर डोमेस्टिक आई थिंक मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे है ना तो फॉरेक्स जो मार्केट होते हैं वहाँ पे uh, जो है पार्शियली uh, उसको रेगुलेट किया जाता है ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया है उसको भी रेगुलेट किया जाता है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेगुलेट करना अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करेगी सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर ध्यान देगी तो प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर हो सकता है जिसके कारण जो है किसी भी कंट्री की को, कोई भी कंट्री बैंक हो सकता है राइट right? तो इसको जो है पार्शियली uh, जो है इसको ऑपरेट किया जाता है ठीक है ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ आगे देखते हैं फॉर देयर डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट ईच मेजर करेंसीज ठीक है ना हाँ तो हर एक मेजर करेंसीज के मामले में हर एक कंट्री जो होती है वो फुल्ली तो नहीं बट पार्शियली थोड़े बहुत लेवल पे वो अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको रेगुलेट करने के काम करती है बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो आगे देखते हैं द एक्सचेंज रेट मैकानिज्म ऑफ द यूरोपियन मोनिट्री सिस्टम इंटरवेंशन बाई सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्राम टाइम टू टाइम एंड नीज कीननेस विद विथ विच बोर्ड मीटिंग ऑफ फेडरल रिजर्व और डच बैंक जर्मन सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ अदर जी सेवन कंट्रीज वर वॉच बाई फॉरन मार्केट प्लेयर्स हाईलाइटेड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल एंड रेगुलेशन इन द फॉरेक्स मार्केट तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फॉरेक्स मार्केट है हमारा उसको मैंने अभी आपको बताया कि उसको कंट्रोल किया जाता है राइट तो मार्केट में सिर्फ एक कंट्री तो नहीं है ना बहुत सारी कंट्रीज हैं तो यहाँ पर जो मेजर कंट्रीज हैं उनका नाम यहाँ पर लिया गया है फॉर एग्जाम्पल देखो जर्मन जर्मन बैंक की बात हुई है ना ड्यू स्टेट बैंक आई आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ भी कि नहीं ठीक है ना तो ये बैंक जो है ड्यूशे बैंक ठीक है ना जर्मन बैंक है उसके बाद यू एस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व है उसके बाद जी सेवन के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके ऊपर जो मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये उसके ऊपर ध्यान देते हैं उसके ऊपर एक नज़र बनाए रखते हैं जिसके जरिए वो जो है प्रॉफिट जो है वहाँ से निकाल सकें ठीक है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर हर हर एक कंट्री की एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये बात यहाँ पर बोली जा रही है to a large extent however the main forex market are now fairly free from control and exchange rates between the major currencies most notable the us dollar the yen the dutch bank mark uh, uh, fluctuate freely and according to demand and supply to dekho yahan pe baat boli ja rahi hai to a large extent matlab bahut matra mein theek hai na yahan pe dekho baat boli ja rahi thi control karne ki hai na lekin usko agar alag tarike se dekha jaye ya fir usko agar alag rakha jaye तो आप देखोगे कि मैक्सिमम मतलब एक लार्ज एक्सटेंट में एक बहुत बड़े पैमाने पे ये वर्ड मुझे नहीं मिल रहा था एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है कंट्रोल नहीं किया जाता है जो फ्लक्चुएशन है उसको फ्री कर दिया जाता है मतलब वो सब चीज़ें जो है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती हैं ठीक है बहुत हद तक इसको फिर बहुत बड़े पैमाने पे इसको जो है कंट्रोल नहीं किया जाता लेकिन पार्शियली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसको रेगुलेट करने का काम करती हैं However, exchange rates are determined and forecasted. You will read more about in Unit सिक्स So Unit सिक्स में हम लोग जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे ये बात अलग है बट यहाँ पर जो बात बोली गई वो ये है कि एक्सचेंज रेट्स जो होती हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है और जो फॉरकास्ट भी किया जाता है कि आगे जा कर के एक्सचेंज रेट्स क्या होंगी है ना क्या कैसा हो सकता है एक्सचेंज मार्केट ये सब चीज़ें भी जो हैं वो डिटरमाइन किया जाता है फॉरकास्ट किया जाता है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर आई होप कि आपको पसंद आया होगा किसी भी तरह का अगर डाउट आपके आपके दिमाग में है आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय